ഹായ് ഓൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഓപ്പാമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓപ്പാമ്പ് ഇസ് എ ഹൈ ഗെയിൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് സോ ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജിലും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജിലും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് സോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പെർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് ഹൈ ഗെയിൻ സോ ഒരു ഹൈ ഗെയിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് so differential amplifier is used to provide high gain to the difference mode signal and cancel the common mode signal so adinde oru advantages endana allengil ee common mode rejection endana difference mode signal endana common mode signal endana nalladu nammle ibide thanne discuss cheyunnundu ippol namukku korchu kooda clear aayittu adu manasilavu endana nalladu thus we can say it will provide high gain to difference mode signal and it cancel the common mode സിഗ്നൽ അപ്പോൾ ഓപ്പാമിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽ റിജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോയിസ് റിജക്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സോ സി എം ആർ ആർ നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് സി എം ആർ ആർ എന്നുള്ളത് സി എം ആർ ആർ മീൻസ് കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ദ റിലേറ്റീവ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഓപ്പാം ടു എ ഡിഫറെൻറ്റ് സിഗ്നൽ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു എ കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽ അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പാമ്പ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻസ് മോഡ് സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓപ്പാമ്പ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ആ ഒരു ഫാക്ടറാണ് കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും സി എം ആർ ആറിൻ്റെ ആ ഒരു റിലേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സി എം ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി ബൈ എ സി ആണ് എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഗെയിനും എ സി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ മോഡ് ഗെയിനുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിബിൽ അത് പറയാൻ ഡി ബിയിലാണ് സി എം ആർ ആർ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പാമ്പ് സി എം ആർ ആർ ഷുഡ് ബി വെരി ഹൈ ഫോർ എൻ ഐഡിയൽ ഓപ്പാം ഹയർ ദ സി എം ആർ ആർ ദെൻ ദ ഓപ്പാം വിൽ ബി വെരി ബെറ്റർ സോ നമുക്കറിയാം സി എം ആർ ആറിൻ്റെ ഐഡിയൽ വാല്യൂ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണ് സോ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഐഡിയൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ഒരു ഓപ്പാമ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എ സി ദിസ് ഗെയിൻ ഷുഡ് ബി വെരി ലോ എ സി കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ ഷുഡ് ബി വെരി ലോ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കണം സോ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ പെർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമുക്കൊരു ഒരു കാസ്കേ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊരു രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും പെർഫെക്ട്ലി മാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമിട്രിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ചേഞ്ച് ബി ജെ ടി നമ്മൾ അനലോഗ് സർക്യൂട്ട്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ചില പാരാമീറ്റേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിന് വേരിയേഷൻസ് വരും സോ ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിന് വേരിയേഷൻസ് വരുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ സി ഒ വരി സെർവേഴ്സ് ലീക്കേജ് കാരണം ദെൻ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ദെൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എച്ച് എഫ് ഇ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിന് വേരിയേഷൻസ് വരാം സോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്ട്ലി മാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കണം സോ there is there will be a problem of drift of operating point due to temperature dependency of ico vb and hfe of the transistor appo so, our transistor is perfectly matched symmetrical uh, structure ulla or amplifier allengil inginulla problems ok undavu or drift problem namukku undavum so this problem can be
ആ ഒരു കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ ഒന്നും അച്ചീവ് ചെയ്യാനോട് പറ്റില്ല സോ ദിസ് ആർ സി ഷുഡ് ബി സെയിം ദെൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഷുഡ് ബി പെർഫെക്ട്ലി മാച്ച്ഡ് സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബിഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ ദെൻ ബേസിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വി വൺ ആൻഡ് വി ടു സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഡ്രിഫ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡ്യൂ ടു ദ സിമട്രിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ഹൈ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ വെച്ച് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് ബി ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇൻവോട്ടിംഗ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഇൻവോട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ബി വൺ ഇസ് ദ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയറിനെ നാല് സ്റ്റേജിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ദെൻ രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സോ ഡ്യുവൽ ഇൻപുട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നും പറയുന്നതിന് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ ഇസ് നോൺ ആസ് ഡ്യുവൽ ഇൻപുട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം സോ മറ്റേ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി മെഷർ ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ എൻഡ് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് സിംഗിൾ എൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും ദെൻ തേർഡ് വൺ സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് സോ ദിസ് ഇസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് സോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് സോ സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആംബ്ലിഫയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ദെൻ സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് സിംഗിൾ എൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് രീതിയിൽ നാല് കോമ്പിനേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് കോൺഫിഗറേഷൻസ് നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയറിനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു വെയിലാണ് നമ്മളിത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഡിഫറൻസ് മോഡ് സിഗ്നൽ എന്താണ് കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽ എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ ഇത് കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽ റിജക്ഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു ഫിഗറാണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ബി വണ്ണും ബി ടു നമ്മുടെ ഇൻവേർട്ടിങ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽ കൊടുത്തേക്കുവാണ് വി സി എം അപ്പം ബി വണ്ണിനും ബി ടുവിനും കൊടുത്തേക്കുന്ന സെയിം ഇൻപുട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വി സി എം ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്നൽ ഇസ് നോൺ ആസ് കോമൺ മോഡ് ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ വി വണ്ണിലും വി ടുവിലും ഇങ്ങനെ ഒരു കോമൺ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയറിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു രണ്ട് കേസായിട്ടാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആ കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽ എന്താണെന്നും രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഡിഫറൻസ് മോഡ് സിഗ്നൽ എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇവിടെ വി വണ്ണും വി ടു നമ്മൾ വി സി എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമൺ മോഡ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തേക്കുവാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് എ കോമൺ മോഡ് വോൾട്ടേജ് രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെയും ഇൻപുട്ട് ബേസിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു കോമൺ മോഡ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിന് ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽ ആണ് ദെൻ ദിസ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇത് പെർഫെക്ട്ലി മാച്ച്ഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും ഫോർവേഡ് ബാസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇവിടെയും ഒരു സെയിം ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ക്യു വൺ ആൻഡ് ക്യൂ ടു വിൽ ബി ഓൺ ക്യു വണ്ണും ക്യൂ ടുവും ഓൺ ആവും കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ ബേസിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എമിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു മൈനസ് വി സപ്ലൈയിലോട്ട് ആണ് സോ ദിസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിൽ ബി ഇൻ ഫോർവേഡ് ബാസ്ഡ് ഈ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ബാസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെയും ഫോർവേഡ് ബാസ്ഡ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും സോ ക്യു വൺ ആൻഡ് ക്യൂ ടു വിൽ ബി ഓൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും ഓൺ ആവും രണ്ട് പെർഫെക്ട്ലി മാച്ച്ഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ആർ സി യൂസ്
ദെൻ ഐ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ആൽഫ എഫ് ഇൻറ്റു ഐ ക്യൂ ബൈ ടു സോ ഈ രണ്ട് കളക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും സെയിം ആണ് ദെൻ വട്ട് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ രണ്ട് കളക്ടർ കറണ്ടും ഐ സി വണ്ണും ഐ സി ടുവും സെയിം ആണ് സോ ഐ സി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി ടു ദെൻ വട്ട് ഈസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് വി ഔട്ട് വൺ സോ വി ഔട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ നോഡിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഈ നോഡിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വി സി സി മൈനസ് ഐ സി വൺ ഇൻറ്റു ആർ സി ആണ് സോ വി സി സി മൈനസ് ദാറ്റ് കളക്ടർ വോൾട്ടേജ് അതാണ് വി സീറോ വൺ വി സി സി മൈനസ് ഐ സി വണ്ണും എന്താണ് ഐ സി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ആൽഫ എഫ് ഇൻറ്റു ഐ ക്യൂ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആർ സി സോ വി സീറോ വൺ സെയിം ആണ് ദെൻ വി സീറോ ടു വിഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി സീറോ ടു എന്താണ് വി സി സി മൈനസ് ഐ സി ടു ഇൻറ്റു ആർ സി ദെൻ ഐ സി ടു ഐ സി വൺ ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഐ ക്യൂ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആർ സി അപ്പോൾ രണ്ട് വി സീറോ വണ്ണും വി സീറോ ടുവും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് വി സീറോ വൺ മൈനസ് വി സീറോ ടുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും സോ അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ദ വോൾട്ടേജസ് അറ്റ് കളക്ടർ വി സീറോ വൺ വി സീറോ ടു വിൽ ബി വി സെയിം സെയിം വാല്യൂ സോ ദാറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി സീറോ സോ ദ ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി സീറോ ഇനി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി സി എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും വി സി എം മീൻസ് ബേസ് വൺ ബേസിൻ ബി വണ്ണിലും ബി ടുലും കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് വി സി എം എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ വി സി എം ചേഞ്ച് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റിമെയിൻ സീറോ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ സിമെട്രിക്കും ആയിരിക്കണം സിമെട്രിക്കൽ കണ്ടീഷനുള്ള ഒരു ബാ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് നമ്മൾ കോമൺ മോഡ് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിഫറൻസ് മോഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത സോ ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ഡസ് നോട്ട് റെസ്പോണ്ട് ടു ദ കോമൺ മോഡ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അപ്പോൾ വി സി എം ചേഞ്ച് ചെയ്താലും ദ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വി സി എം ഈസ് ചേഞ്ച് ദ ഔട്ട്പുട്ട് കളക്ടേഴ്സ് വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച് കളക്ടർ വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല ആ ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് സീറോ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽസിനെ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു നോയിസ് റിജക്ഷൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിനുണ്ട് അതാണ് അത് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജിൽ കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് കോമൺ മോഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ കേസ് കോമൺ മോഡ് സിഗ്നലിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കേസ് വൺ വച്ച് പറഞ്ഞത് ഇനി കേസ് ടു നോക്കാം കേസ് ടുവിൽ വി ടു സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമൺ അല്ല ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കോമൺ അല്ല വി ടു ഞാൻ സീറോ ആയിട്ടും വി വൺ ഒരു വൺ വോൾട്ടും ആയിട്ടുമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് സോ വി ടു ഈസ് സീറോ ആൻഡ് വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വോൾട്ട് അപ്പോൾ വി വൺ 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 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് സിലിക്കൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആയിരിക്കും ഈ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് അപ്പം ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് ദെൻ ബേസിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് വൺ ആണ് സോ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് വി ബി മൈനസ് വി ഇ വി ബി മൈനസ് വി ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വി ബി എത്ര ആണ് വൺ ആണ് ഈ കേസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വൺ ആണ് വൺ മൈനസ് വി ഇ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വി ഇ എത്ര വരും പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് വരും അങ്ങനെയാണ് ഈ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിട്ടിയേക്കുന്നത് സോ ഈ എമിറ്ററി വരുന്ന വോൾട്ടേജ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ വി വൺ വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ വണ്ണും ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ത്രീയും ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആയിരിക്കും കാരണം അത് ഫോർവേഡ് ബാസ്ഡ് ആയിരിക്കും ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഫോർവേഡ് ആണ് സോ ദിസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിൽ ബി ഓൺ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വരുവാണ് ഇവിടെ സീറോയും ആണ് ബേസിൽ സീറോയും എമിറ്ററിൽ ത്രീയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എൻ പി എം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് റിവേഴ്സ് ബാസ്ഡ്
എമിറ്റുകളിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും ഐ ക്യു തന്നെയാണ് സോ സോ ദിസ് ഇസ് ഐ സി ആൽഫ ഇവിടെ വരുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ടൈംസ് ഐ ഇ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ക്യു ആണ് സോ ഇത് ഐ ക്യു ആണെങ്കിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഐ ക്യു ആണെങ്കിൽ ദിസ് വൺ വിൽ ബി ആൽഫ ഐ ക്യു സോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ദെൻ ഇവിടെ ഇത് ഓഫാണ് ഇത് ഓഫാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി സി സി മാത്രമായിരിക്കും വി സി സി മാത്രമായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് വി സീറോ ടു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി സി സി അപ്പോൾ നമുക്ക് വി സീറോ വൺ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് വി സീറോ ടു മറ്റൊരു വോൾട്ടേജ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സിഗ്നൽ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നേരത്തെ കോമൺ മോഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് ഡിഫറൻസ് സിഗ്നൽ സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി അതേപോലെ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ വി വൺ മൈനസ് വൺ വോൾട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വി വൺ മൈനസ് വൺ വോൾട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പി ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ക്യു വൺ ഓഫ് ആയിരിക്കും ക്യു വൺ ഓഫ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ക്യു ടു ഓൺ ആയിരിക്കും കാരണം വി വണ്ണിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് തിരിച്ചൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം ക്യു വൺ ഈ കേസിൽ ഓഫ് ആവും പക്ഷെ ക്യു ടു ഓൺ ആയിരിക്കും ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ജസ്റ്റ് നോക്കാം സപ്പോസ് ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് മൈനസ് വൺ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്ര ആയിരിക്കും കാരണം ഇതിന് എക്രോസ് ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ് വി ബി മൈനസ് വി ഇ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് ബേസിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ദെൻ വി ഇ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എത്ര ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് സോ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും എന്തായാലും ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്ന നെഗറ്റീവ് ആ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആവും ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആവും ക്യൂ വൺ ഓഫ് ആവും നേരെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും വി സീറോ വൺ വി സി സി ആയിട്ടും കിട്ടും മറ്റേത് വി സീറോ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വി സി സി മൈനസ് അപ്പം എങ്ങനെ കൊടുത്താലും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫൈ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻസ് മോഡ് സിഗ്നലിനെ മാത്രമായിരിക്കും അതാണ് ഈ രണ്ട് കേസസും വെച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽ റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന കേസ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫൈനകത്ത് നടക്കുന്ന അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഒക്കെയാണ് അത് നമ്മളടുത്ത ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡി സി അനാലിസിസ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാര നമ്മളടുത്ത ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു